Hello everyone, welcome to Genius Online Classes. As you know that I'm Priya Darshini and today we're going to discuss about one of the most important topics in Telangana movement that is administrative reforms of Sala Jung. We all know that Sala Jung was not a ruler. Nizams were ruling at that time. Despite that, why are we not reading it as administrative reforms of Nizams and why are we concentrating that as it as administrative reforms of Sala Jung? The name and the topic itself gives the importance of Sala Jung I and his contribution to the Nizam state. So before going into the reforms directly, let's have certain basic information and certain factual information about the Sala Jung. We all know that Sala Jung was not a ruler and Sala Jung was not even his original name either. You're getting my point? Yes, Sala Jung Anedi, Tana original name Kadu. Adiyoka title. Titles Gunchi Manam Tarvata discuss Chesda. But before that, what was the original name of the Sala Jung? It was Nawab Turab Ali Khan. This was the first prelims fact you have to remember. Yes, Nawab Turab Ali Khan is the original name of Sala Jung 1. Where he born? We all know that. Uh, our South Indian kingdoms and particularly Deccan region of this part was ruled by Bahamani kingdom. 1347 Nunchi, 1347 Nunchi, 1527 Varuko, Bahamani kingdom was ruling this area. Hope you can see this area on the screen. Yes, so it was Bahamani empire. What happened, we do not, we will discuss that in the Telangana history, but in 1527, Bahamani kingdom was disintegrated. Vichinam Aipoindi, a pedda kingdom, chinna chinna rajya alaga vichinam jarhi poyai. So, that is called disintegration of the Bahamani kingdom. While it got disintegrated, it disintegrated into five states. One is Ahmednagar, Ahmednagar, Bidar, Berar, Bijapur and Golconda. So, we all came to know that after the disintegration of the Bahamani Empire, there was a kingdom called Bijapur, which is very close to Golconda and also Vijayanagara Empire. It is visible on the screen. So, in Bijapur, in 1829, on Jan 21st, Mir Turab Ali Khan was born. This is the second prelims fact you have to remember. Yes, first thing is his original reign, Nawab Turab Ali Khan and the second important fact is on in Bijapur on Jan 21st, 1829, Mir Turab Ali Khan was born. Then when he became the Prime Minister of the Nizams, in 1853 on 31st May, this is the third prelims fact you have to remember guys, 31st May 1853, na, Prime Minister of Nizams ka Sala Jangaru Niyam Impabadiyaru. So, Ina Kante Mundu, who was the Prime Minister before uh, Sala Jangban? His maternal uncle Siraj Ul Mulk was the Prime Minister of Nizams before the Sala Jangban. After his demise, means after his death, next Prime Minister was Sala Jang 1. And up to how many days he continued? Till his death, he was the Prime Minister of the Nizams or the Diwan of the Nizams. From 1853 to 1883, that is his death period. February 8, 1883 was his death time. So, till that time, he continued as the Prime Minister of the Nizams. That is approximately, he have ruled for 30 years. This is the next prelims fact you have to remember. Yes, and... Uh, when he became the Prime Minister of the Nizam, then what was his age? He was too young boy who have much more better knowledge regarding the administrative structure and how to make the administration much more efficient. So, he became the Prime Minister of Nizams at very young age, that is at 24 years. So, and one more thing is, what was the lineage he belongs to? Like we'll have, we all know that emergence of Islam. Islam was founded or established by Muhammad Prophet. So, Muhammad Prophet ki sambandhinch na lineage ho karundar. While uncle Sheikh Ali ki sambandhinch na inko ka lineage or all these type of lineages were existing. Like you call it as ancestors or a vamsham ki sambandhinch na valu on a topic. So, Mir Turab Ali Khan belongs to which lineage andi? Sheikh Umar Karman lineage. 
So these are certain prelims fact you have to remember. Just a quick review that what is what was the original name of the Mir, original name of the Salajan one that is Mir Thurab Ali Khan and he was born on Jan 21st 1829 in Bijapur and he became the Prime Minister of the Nizams at the age of 24 and he continued as a Prime Minister until his death on February 8, 1883 that is approximately 30 years he continued and who was the Prime Minister before the uh, Salah Jung one who was a prime minister he was Siraj ul Mulk his uncle and he belongs to which lineage Sheikh Umar Karman lineage so these are certain prelims fact you have to remember about him and his father and mother's uh, names are not much important but as a prelims fact I'm just telling you his father was Muhammad Ali Khan and his mother was a daughter of Syed Kazim Ali Khan so, then a mother pair manaki dorkale dandi. So, but uh, Syed Kazim Ali Khan was a daughter and father was Muhammad Ali Khan. So, these are the mother and fathers of Mir Turab Ali Khan. Not much important, just Rasi Pet Kunda better. So, at the age of 24, he became the Prime Minister of the Nizams. Before Prime Minister of the Nizam, what was he doing? Yes, he already has uh, efficient experience as working as. Talukdar of Medak. Medak district ki Talukdar ga tanu work chesar. Yappudu Prime Minister ga appoint avukamundu. And he also worked in many revenue departments in which like higher officials evareto ondaro our departments lo kuda tanu work chedam jargindi. So coming to the Divan, I already told you that Prime Minister anna Divan anna okate Nizam's time period lo. So Divan ki yavareina advice chedan ki assist chedan ki ondal kada. British resident. Yes, up to Manaki, British uh, 1853 time period, lo, you have East India Company, Nana, up to Manaki, British Empire Director ka rule, Chedan Ki Raledu. Company was ruling, that is British East India Company. So, company ki someone in China, okay, British officer, Mana Nizam court lo, Akade Untaru. That was that position was called what British resident. So a British resident mana divan ki advice chedam jargutundi. And divan chase panalaki assist chedaniki yavar untaru. It was assisted by peshkaris or deputy officers. And deputy officer who was a person working as a deputy officer during the time of the Salar Jung 1. Yes, who was he? Narayan Prasad was the deputy officer who was working along with the Sala Jung 1. Who was this Narayan Prasad was, why he was important and yante? Third Nizam, Sikandar Jha time period lo, Manaki Onna, Prime Minister was Chandulal. Tanaki Tarvata Niki Suraj Sirajul Mulk and Tana Tarvata Sala Jung 1 was taru. So, Chandulal was the Prime Minister of the Nizam, third Nizam and his grandson Narayan Prasad was working as a deputy during the time of the Sala Jung 1. These are all prelims factual information. I am not going into the concepts. Even for group 1, if you listen this classes, you can even write the answers too. So, these are the prelims factual information. And next thing, I already told you that I will be discussing about the British resident. So, Yavaru a British resident and why a British resident will sit in the Nizam's court, that will be linked with your subsidiary alliance system. So, certain other prelims fact, if you won't understand all these things, Miko further administrative reforms and economic reforms, directly I will be using this uh, word subsidy alliance system. So, before that you have to understand the concept of subsidy alliance system. So, 1st September 1798, Ante Salar Jung 1 1853 lo Prime Minister Raya Randi. So, Dani Kante Munde. Is subsidy alliance system. First princely state in whole India to sign subsidiary alliance system was Hyderabad state. This is very very important. Lord Wellesley time period lo e subsidiary alliance system ni British government or British East India Company introduced Chedam Jargini. Actually, e subsidiary alliance system lo na features ki already French law work chestuna oka person or officer do play. Duple was the person who have introduced this, but then you have to formalize laga chesi, then you subsidiary alliance system and pair pet in a person ever and well, Leslie. So, urke miku prelims factual ye competitive exams raya lana use avari ante just code and saw ani gurtu pet koni. Yes, subsidiary alliance system was introduced by 
వెల్లెస్లీ కానీ యాక్చువల్లీ ఈ కాన్సెప్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది డూప్లే అనే ఫ్రెంచ్ మిలిటరీ ఆఫీసర్ తన కాన్సెప్ట్స్ అన్నింటినీ తీసుకొని ఒక ఫార్ములేషన్ పాలసీస్ అండ్ రూల్స్ అన్నీ రాసి దానికి సబ్సిడీ అలయన్స్ పేరు పెట్టింది వెల్లెస్లీ కాబట్టి లార్డ్ వెల్లెస్లీ సో మనం ఇలాగే గుర్తుపెట్టుకుంటాం సో సబ్సిడీ అలయన్స్ సిస్టమ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది వెల్లెస్లీ హూ వాజ్ బ్రిటిష్ మిలిటరీ ఆఫీసర్ అండ్ వట్ వెన్ ద ఫస్ట్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్ టు సైన్ దిస్ సబ్సిడీ అలయన్స్ సిస్టమ్ వాజ్ హైదరాబాద్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్ ఎప్పుడు సైన్ చేసింది ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్ నైంటీ ఎయిట్లో సైన్ చేసింది ఇది సైన్ చేసినప్పుడు వాట్ వర్ ద థింగ్స్ లైక్ వాట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డూ హియర్ యూ కెన్ సీ హియర్ సర్టన్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ది సబ్సిడీ అలైన్ సిస్టమ్ ఫస్ట్ థింగ్ ప్యారమౌంట్ పవర్ వాట్ ఈస్ దిస్ ప్యారమౌంట్ పవర్ ఆర్ యూ కాల్ ఇట్ అస్ ప్యారమౌంట్ సి ఎస్ i as a princely state we all know that your whole indian uh, your whole india was ruled by the british east india company and british east india company have bifurcated our whole india into two categories one is british provinces and second thing is princely states british provinces are directly under the control of the east india company like you uh, while as uh, princely states were ruled by the local rulers or the rajas like nizam yes hyderabad state was a princely state junagad was a princely state and marathas was a confederacy chinna chinna princely states ga untundi mysore was a princely state local rulers vallu rule cheskune vallu princely states ni so ala first princely states to sign the subsidy alliance system was hyderabad so ee british provinces evaithe unnayo avi direct ga british east india company ye rule chestundi kabatti dani control kaani efficiency kaani administration kaani anni avve chusukuntadi kaani princely states ki ruler ga evaru untaru raja untadu who was a king తను మొత్తం చూసుకుంటాడు అక్కడ లోకల్ అఫేర్స్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా తనే చూసుకుంటాడు బట్ యూ హ్యావ్ టు బీ అండర్ మై కంట్రోల్ దట్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ కాల్ వాట్ ప్యారమౌంట్ పవర్ ఆర్ ప్యారమౌన్సి ఇట్ మీన్స్ దట్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్ వన్స్ ఇట్ సైన్ ద సబ్సిడీ అలైన్స్ సిస్టమ్ ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ ద ప్యారమౌన్సి ఆఫ్ ది బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఐ విల్ వర్క్ అండర్ యూ యాజ్ అ వ్యాసల్ ఆర్ అండర్ యాజ్ అ ఫ్యూడేటరీ ఆర్ సామంత రాజులుగా నేను నీ కింద వర్క్ చేస్తాను నువ్వే నా కింద పైన ఉన్న ప్యారమౌంట్ పవర్ అని చెప్పేసి యాక్సెప్ట్ చేస్తాను అంటే వన్స్ దిస్ సిస్టమ్ ఈస్ బీయింగ్ సైన్డ్ అండ్ ఈ సబ్సిడియ సిలెన్స్ అలయన్స్ సిస్టమ్ అనేది అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ హోమ్ నానా బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అండ్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్కి మధ్యలో ఉండే అగ్రిమెంట్ ఆ అగ్రిమెంట్లో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి ఐ యాక్సెప్ట్ బ్రిటిష్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్ నేను రాజుగా పరిపాలించే నేను ఐ యాక్సెప్ట్ బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ యాజ్ అ ప్యారమన్సీ పవర్ మీ కిందనే నేను వర్క్ చేస్తాను అని యాక్సెప్ట్ చేస్తారు సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్ ఆర్ ఫారెన్ అఫేర్స్ వాట్ ఈస్ దిస్ ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్ ఆర్ ఫారెన్ అఫేర్స్ you can see that indulo manaki malli two points untayandi first point like if nizam have to discuss something about something with marathas and nizam have to discuss something with the mysore appudu nizam ni manamu rajyam oka desham go bhavinche vallam andi so nizams vere vallato maatladali anante it is considered as a foreign affairs or external affairs so in order to interact with other rulers if nizams government have to interact with the other rulers then పర్మిషన్ ఆఫ్ ది బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ గవర్నర్ జనరల్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ గవర్నర్ జనరల్ యొక్క పర్మిషన్ లేకుండా మనం వేరే యొక్క రాజుతో డిస్కస్ చేయడానికి కుదరదు దాన్ని మనం ఏమంటామండి ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్ ఆర్ ఫారెన్ అఫేర్స్ సో వేరే వాళ్ళతో నువ్వు మాట్లాడాలి అంటే పర్మిషన్ ఆఫ్ ది గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఈజ్ మ్యాండేటరీ అండ్ ఇంతే కాకుండా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎంప్లాయ్ ఎనీ అదర్ ఫారెనర్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద బ్రిటిష్ there are many europeans who came and ruled india or for trade purpose they came like portuguese came dutch came french came so many other europeans came to india any other europeans apart from the british if you want to employ a dutch employee if you want to employ a french person if you want to employ a portuguese person then again the permission of the british east india company is mandatory it means that you can employ only british persons if you want to employ any other europeans any other european employees vala services ni kani nizam rulers use cheskovali anante again permission of the british east india company is needed so ee rendu points manaki external affairs or foreign affairs osthai ante nizam ki sambandhinchina 
external affairs or foreign affairs were given to whom british east india company and second th third thing is related to the army or military we all know that when we ha when we are ruling we will also maintain certain standing army and uh, auxiliary armies ante maniki eppudukki maniki use ayye standing army untundi avasaraniki taggattu avasaram ayye auxiliary army kuda untundi but once you sign the subsidiary alliance system whatever the army which was existing for the nizams that have to be disbanded disbanded means danni nu takku cheseskovali or mottanki teeseyali it's all depends on the agreement between the british east india company and the ruler konni konni rajyallo army ni mottanki teesesaru konni konni rajyallo kontha varuku british entha varuku accept chestundo antha varuke pettukovali so ikkada nenu only disbanded mana nizam ki sonta army edaithe untundo danni teeseyali danni teesesi mari manaki army ever ever chusukuntaru ante british will supply us army British government will supply army and ఈ ఆర్మీ వాళ్ళ వాళ్ళకి సంబంధించిన శాలరీస్ కానీ వాళ్ళకి సంబంధించిన పేమెంట్స్ మెయింటెనెన్స్ అన్ని డబ్బులు మాత్రం ఎవరు ఇవ్వాలి అండి హూ హ్యావ్ టు గివ్ నిజామ్స్ హ్యావ్ టు గివ్ సో వన్స్ యూ హ్యావ్ సైన్ ద సబ్సిడీ అలైన్ సిస్టమ్ ఫస్ట్ నిజాం రూలర్ హ్యావ్ టు డిస్పాండెడ్ హిజ్ ఓన్ ఆర్మీ అండ్ యూ హ్యావ్ టు డిపెండ్ ఆన్ ద ఆర్మీ విచ్ వాజ్ గివెన్ బై ద బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ బట్ ద మెయింటెనెన్స్ శాలరీస్ అండ్ ద టెరిటరీ టు లివ్ ఇన్ యువర్ ఏరియా ఎవ్రీథింగ్ హ్యావ్ టు బి పేడ్ బై ద నిజాం టు ద బ్రిటిష్ yes so we lean chestaru ee british army will take care about the nizams against the internal revolts and external aggression konni konni saalu nizam government lopalle manaki chaala varaku godavala avadamo ilanti internal revolts anni avutuntayi dan gurinchi kuda danni overcome cheyadaniki or danni tackle cheyadaniki manam army ni use chestuntam so same thing ikkada british army ye internal revolts kuda chusukuntundi evaraina mana paina attack chesthe kuda mana rakshinche baadhyata kuda british army de like if think that nizams were attacked by the marathas or nizams were attacked by the mysore then who will be taking the responsibility to protect the nizams it was british army who is staying in nizams area with the money of nizams so these are certain facts you have to remember subsidiary alliance system ivanni rules and regulations unnai kada ivanni choose kodaniki oka person kavali kada ante british akade ikkado bengal presidency lo madras presidency lo bombay presidency daggara vaalla company offices untunaru mari ee local ruler or princely state lo unna ruler sariga ivanni follow avutunnada leda ani telusukovali ante you want one person to be appointed so british east india company have appointed british resident this is a position nizam yokka court untad kana vala samsthanam lo oka position lo british resident ane position ni kuda create chesaru like the british east india company officer will come and sit in the nizam's court to look into the affairs of all these things ivanni vallu correct ga follow avutunnara leda ani check cheyadaniki mem aa officer ni pettukuntam ani chepparu indake cheppan kada andi divanni advise cheyadaniki british resident untarani so aa british resident ee subsidiary alliance system dwara vacharu anedi gurtu pettukondi and ee british resident will advise the దివాన్ సో సబ్సిడీ అలైన్ సిస్టమ్ ఎప్పుడు వచ్చింది దాని మెయిన్ ఫీచర్స్ ఏంటి బ్రిటిష్ రెసిడెంట్ ఎవరు ఏంటి అనేది కూడా ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే బ్రిటిష్ రెసిడెంట్స్ కూడా కొంతమంది మన సాలార్జంగ్ వన్కి హెల్ప్ చేస్తారు సో అందుకే ఈ కాన్సెప్ట్ని ఇంత డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఇంకొక అష్యూరెన్స్ కూడా ఇస్తుంది దట్ ఈస్ అ ఫోర్త్ పాయింట్ లైక్ లోకల్ అఫేర్స్ ఆర్ ఇంటర్నల్ మ్యాటర్స్లో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ కానీ బ్రిటిష్ రెసిడెంట్ కానీ ఇన్వాల్వ్ అవ్వము అని చెప్తారు ఈ సబ్సిడీ అలైన్ సిస్టంలో ఎందుకంటే లోకల్ అఫేర్స్ ఎవరి చేతిలో ఉండాలండి దాట్ షుడ్ బీ అండర్ ద అఫేర్స్ ఆఫ్ ది ప్రిన్స్లీ స్టేట్ ఆ రాజు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ చేతిలోనే ఉండాలి సో దానికి అష్యూరెన్స్ ఇవ్వడానికి ఈ సబ్సిడీ అలైన్స్ సిస్టంలో మేము అసలు అంటే బ్రిటిష్కి సంబంధించిన ఆఫీసర్ కానీ మేము కానీ ఎవరు మీ ఇంటర్నల్ అఫేర్స్లో మీ లాస్లో మేము దూరము అని చెప్పేసి ఇంకొక రూల్ కూడా ఉంటుంది but this was never followed as we know that uh, british east india company and even the crown have made many promises but they did not uh, kept their promises up to the mark so even though the rule was existing they did not followed or rarely they have followed this rule so hope you have understood the concept of the subsidiary alliance system so next thing as i already told you that salar jang have great association with the british ippudu varaku manam chadukune ti anni factual information e concepts loki inka raledu administrative reforms nen inka introduce cheyaledu ivanni factual information chepte nen munduke lle tappudu meeku inka ekkuva clarity vastund ani cheppes cheptunan ante so what was the association with the british ante ee salar jang how he had associated with the british first thing during the 1857 revolt we all know that a time period lo british prime minister sorry 
సాలార్ జంగ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ నిజాంగా అయ్యారండి ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ టు ఎయిటీన్ ఎయిటీ త్రీ అంటే ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రివోల్ట్ టైం పీరియడ్లో ఆల్రెడీ మనకి హైదరాబాద్కి ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఎవరు ఉన్నారు అని అంటే సాలార్ జంగ్ వన్ గారు ఉన్నారు so he supported the british in 1857 revolt because of his contribution i'll tell you about this 1857 revolt later so he received a title called sir now presently we are using the word sir as a common thing to give respect to a particular person but at that time it was considered something like prestigious one so it was considered as a title so because of the contribution of the nizam and also salar jung one during the time of 1857 revolt to the british the british gave title to salar jung one as what sir this was the next prelims fact you have to remember and next thing during the time of afzal ud daula yes uh, సాలార్ జంగ్ వన్ ముగ్గురు నిజామ్స్ కింద ప్రైమ్ మినిస్టర్గా వర్క్ చేశారండి దట్ ఐల్ డిస్కస్ లేటర్ బట్ జూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ అఫ్జల్ ఉద్ అఫ్జల్ ఉద్ దౌలా ఈ నిజాం కింద వర్క్ చేసేటప్పుడు దెర్ వాజ్ అ క్లాష్ అంటే బ్రిటిష్ వాజ్ గివింగ్ మచ్ మోర్ ప్రామినెన్స్ టు సాలార్ జంగ్ వన్ నిజాం రూలర్ కంటే నిజాం రూలర్ కింద పని చేసే ఒక దివాన్కి ఎక్కువగా ప్రయారిటీ ఇస్తుంది బ్రిటిష్ అన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ నిజాం రూలర్కి జలసీ రావడంలో తప్పు లేదండి సో దెర్ వాజ్ అ క్లాష్ బిత్వీన్ అఫ్జుద్ అఫ్జుల్ ఉద్ దౌలా ద నిజాం అండ్ ది సాలర్ జంగ్ వన్ దెర్ వాజ్ అ కాన్స్పిరసీ అంటే కుట్ర పొందినారు లైక్ ఎలాగైనా సాలర్ జంగ్ వన్ని తీసేయాలి అని చెప్పేసి మెనీ ఇయర్స్ లైక్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ నైన్లో ఎయిటీన్ సిక్స్టీలో ఎయిటీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ టైం పీరియడ్లో ఆ టైం పీరియడ్లో కూడా ఆ సాలర్ జంగ్ వన్ని తీసేయాలి అని చెప్పేసి చాలా వరకు కుట్రలు వెన తన వెనకాల జరిగినాయి కానీ ఆ టైం పీరియడ్లో సాలర్ జంగ్ వన్ కంటిన్యూ చేయాలి అండ్ హీ వాజ్ అ పర్సన్ హూ కెన్ డీల్ ఆల్ ద సిచ్యుయేషన్స్ అని చెప్పేసి హూ గేవ్ సపోర్ట్ టు సాలర్ జంగ్ వన్ బ్రిటిష్ రెసిడెన్స్ అన్ని బ్రిటిష్ రెసిడెంట్ కల్నల్ డేవిడ్జన్ అండ్ వన్ మోర్ ప్రెస్ బ్రిటిష్ రెసిడెంట్ జార్ జార్జ్ యూల్ దీస్ ఆర్ ద టూ బ్రిటిష్ రెసిడెంట్స్ హూ వర్క్డ్ ఇన్ ద నిజాం డిఫరెంట్ టైం పీరియడ్స్లో వాళ్ళు సాలర్ జంగ్ వన్కి మద్దతు పలికి సాలర్ జంగ్ వన్ని ఆ కుట్ర నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చేలాగా చేసి తనని కంటిన్యూ చేశారు సో ఇట్ మీన్స్ దట్ ఈవెన్ దేర్ ఓన్ రూలర్స్ అండ్ హూ అపాయింటెడ్ హిమ్ యాజ్ అ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆల్సో వర్క్ ద గేన్స్ ద సాలర్ జంగ్ వన్ అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ 1876, సెవెంటీ సిక్స్లో నాన్న హీ వెంట్ టు ద లండన్ వై హీ వెంట్ టు ద లండన్ ఐ డిస్కస్ అబౌట్ ది ట్రీటీ ఆఫ్ బేరార్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ త్రీలో ట్రీటీ ఆఫ్ బేరార్ చేస్తారు ఈ ట్రీటీ ఆఫ్ బేరార్ బేరార్ ప్రావిన్స్ని బ్రిటిష్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఐ డిస్కస్ దట్ ఇన్ డేట్ ఆల్ ఇన్ డీటెయిల్ బట్ యూ జస్ట్ రీడ్ హియర్ లైక్ ఆ బేరార్ని మళ్ళీ బ్యాక్ తీసుకురావాలి లైక్ నాకు డబ్బులు సరిపోవట్లేదు బేరార్ ప్రావిన్స్ని నేను బ్రిటిష్కి ఇచ్చేశాను ఎలాగైనా బ్రిటిష్ని ఒప్పించి నేను ఈ బేరార్ని బ్యాక్ తీసుకురావాలి అన్న ఒక ఉద్దేశంతో సాలార్ జంగ్ వన్ హ్యావ్ విజిటెడ్ ఈవెన్ లండన్ హీ వెన్ టు ద బ్రిటిష్ వెన్ హీ వెన్ హీ వెన్ టు ద బ్రిటిష్ ఇన్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ సిక్స్ వెన్ హీ వెన్ టు ద బ్రిటిష్ దిస్ ఈజ్ అ యునిక్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ నాన్న వీ ఆల్ నో దట్ బ్రిటిష్ వాజ్ అ మొనార్కియల్ స్టేట్ మొనార్కియల్ కంట్రీ so where you will have the queen and crown and all the princes prince ki vala sambandhinchina family valandru untaru valandru nivasinchadaniki oka private palace undedi that is called what winsor castle winsor castle was a british royal private residency so andulo royal ki aa family ki sambandhinchina vallu kaakunda vere vallu undadaniki anta easy ga oppukoru and who was the first indian and non royal person to stay in that winsor castle was salar jung 1 this means from this only we can understand that salar jung was given much more priority by the british itself even the queen also gave him residence like you can stay here no london ki ochi ma particular private palace lone meer undochu ani first non royal royal ante aa vamshanki sambandhinchina vallandarni royal antanna na british royal aa nobles ki sambandhinchina vallu kaakunda oka first person who was not non royal to stay in that winston churchill castle was salar jung 1 and next thing man administration gurinchi already he have certain idea because prime minister of uh, uh, nizams avvaka mundu ante diwan ga avvaka mundu kuda tanu talukdar of the medar ka work chesadu and revenue department lo higher officers ga kuda he worked it but now like he learned like how you have to make your administration much more stronger so he have learned how to make an efficient administration and different methods of administrative structure from an officer called dayton so this is also one more prelims you have to remember yes so how to make your kingdom much more towards the welfareism and how to reform my administration structure and different theories and practical things of the administration was learned by salar jung from the 
officer called Dighton. This was also happened in the London itself. And not only this, he also have educated very well. And he have received the Doctor of Civil Law honorary from the Oxford University. This is something which is unique, no, no? On which day or in which year he have um, received this honor. Doctor of Civil Law Honorary was received by Salar Jung Wan from the Oxford University on 21st June 1876. So, this was an association of the Salar Jung Wan with the British. All these are prelims factual information only. So, 1857 revolt law, uh, Salar Jung Wan British ki help chase adu, help chase nanduko uh, as a Reward laga tanaki title ivadam chargini that was a title called Sir. And during the time of Abzul, Abzul Uddhaula, there was a uh, conspiracy against the Salar Jung one. But that conspiracy was, conspiracy was kept aside and Salar Jung continued as a Prime Minister of the Nizam because of the help of the British residents David Colonel. Colonel Davidson and George Yule. And next, in 1876, he visited the London and he stayed in a Windsor, Windsor Castle, which was considered as the private uh, official residence, royal residence of the British, where the common people were not allowed. But he went and he went, he stayed there. And he also received a Doctor of Civil Law Honorary from the Oxford University on 21st June 1876. So, hope you understood these all prelims facts. And uh, Salar Jung Museum Guru in history lo just a prelims fact I already told you that how he have associated when he visited London and he while he was coming back he also visited Rome Italy region ni koda he visited while he was coming back from the London from the Rome he brought certain sculptures wooden sculptures and also some uh, figurines you can see here wheeled Rebecca Mir Salar Jung Museum ke valley unte you can see this picture this is called wheeled Rebecca and this was also brought from bought bought from Rome by whom Nana Sala Jung one and Mephistopheles and Margarita these are the two wooden sculptures Wooduto Thayarchesna sculptures even Nikoda Mana Sala Jung one Gare Tiskuchar Sala Jung Museum lo different while the family ki Sambandinchina while Andru different different areas ki valley Akanunchi Sambandinchina arts sculptures paintings ala Nitis Konyo Charu but Sala Jung one Tiskuchna Evi two is very important so that is why I am telling.